আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ঢাকা উত্তর মহানগর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আহসানউল্লাহ হাসান রাতে রাজধানী শাহবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান 55 বছর বয়সী এই নেতা এদিকে করোনা আক্রান্ত সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম কোমায় আছেন তিন দিন ধরে সংকটাপন্ন তার অবস্থা কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দিয়ে রাখা হয়েছে তিনি ও চিকিৎসাধীন বেসরকারি একটি হাসপাতালে আছেন সিলেট থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় আনা হয়েছে সাবেক মেয়র বদরুদ্দিন আহমেদ কামরানকে তিনি করোনা আক্রান্ত গতকাল হেলিকপ্টারে বান্দরবান থেকে ঢাকায় আনা পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ সিংকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সিএমএইচে তার ব্যক্তিগত তিন কর্মীও করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এদিকে খুলনায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ডেডিকেটেড হাসপাতালে একজন ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করোনা উপসর্গ নিয়ে চারজন মারা গেছেন নতুন করে শনাক্ত হয়েছে 28 জন বরিশালে শেরিবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় দুজন এবং বিভাগে করোনার উপসর্গ নিয়ে তিনজন মারা গেছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় বরিশাল বিভাগের চার জেলায় নতুন করে করোনায় এগারো জন আক্রান্ত হয়েছে রংপুর বিভাগে এক নারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও তার স্বামী সহ আরও সতেরো জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে শরীদপুরে নতুন চারজন করোনা শনাক্ত হয়েছেন লক্ষ্মীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য শহীদ ইসলাম পাপুল কুয়েতে গ্রেপ্তার হয়নি বলে দাবি করেছেন তার স্ত্রী স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলাম জাতীয় সংসদের প্যাটে দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন শহীদ ইসলাম কুয়েতের প্রতিষ্ঠিত মারাফি কুয়েতিয়া কোম্পানির অংশীদার সেখানে প্রায় পঁচিশ হাজার বাংলাদেশি কাজ করেন করোনা মহামারীর কারণে কুয়েতে তিন মাস ধরে লকডাউন চলছে অনেক কর্মী কাজ হারিয়েছেন অনেকের বেতন বন্ধ তারাই অভিযোগ করেছেন কুয়েতি পুলিশের কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কুয়েতের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট বা সিআইডি শনিবার শহীদ ইসলাম পাপুলকে ডেকে নেয় গতকাল জিজ্ঞাসাবাদ করে শহীদ ইসলাম তার আইনজীবীর মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহ করছেন বলেও জানান সেলিনা ইসলাম এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক লেনদেন রাশের মধ্য দিয়ে চলছে সাপ্তাহিক পুঁজিবাজারের দ্বিতীয় কার্যদিবস সকাল দশটা তিরিশ মিনিটে লেনদেন শুরুর পর থেকে সূচক তিনটি কমতে থাকে এবং ডিএসএ তিনটি সূচকই এখন নিম্নমুখী সেই সঙ্গে লেনদেনকৃত বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দরও কমছে সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত লেনদেন হয় আট কোটি তেষট্টি লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে নয়টি কমে ষোলোটি এবং অপরিবর্তিত ছিল একশো একুশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ ফোন রেকিট বেনকাইজার বাংলাদেশ বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস এক্সিম ব্যাংক বারাকা পাওয়ার বেক্সিমকো এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কোম্পানি লিমিটেড সামিট পাওয়ার এবং সোনালী আর্স কোম্পানি লিমিটেড দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্ট্র্যাটেজিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড নতুন এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দিয়ে সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ এ নিয়ে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন এন বিএফআই এর সংখ্যা দাঁড়ালো পঁয়ত্রিশটিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্কুলার বলা হয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন উনিশশো চার এক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্ট্র্যাটেজিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডকে বাংলাদেশ অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান করে এদিকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংকের ঘোষণাকৃত নগদ লভ্যাংশ বিতরণে শর্ত শিথিল করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক এর আগে ত্রিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লভ্যাংশের অর্থ বিতরণের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় গত কার্যদিবসে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বিএসইসি নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলে রোবায়ত উল ইসলাম ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে এই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার অনুরোধ জানান তার প্রেক্ষিতে প্রথম কার্যদিবসে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ বিতরণের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ